നമസ്തെ എറോൺ ദ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഋഷി സുനകിനെ നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിടാനുള്ളത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതിന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡറായിരുന്ന ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ് ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഭാരതത്തെ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലധികം അടക്കി ഭരിച്ച ബ്രിട്ടനെ നയിക്കാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനാരോഹണത്തെ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ വംശജകട്ട് ലോകത്ത് വലിയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വംശജർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിന്ന് കാണാം പക്ഷേ അതിന് പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായതുകൊണ്ടാണോ പ്രധാനമന്ത്രിയായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയല്ല അത് സ്ഥാനാരോഹണം നൽകുകയായിരുന്നു കാരണം നാലാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടതാണ് കൺസർവേറ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്പോൾ ഈ ലിസ്ട്രസിനുണ്ടായ ഭയങ്കര പരാജയം അതും ആ പരാജയം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഋഷി സുനാക്ക് നേരത്തെ പ്രവചിച്ചിരുന്നതാണ് അവരുടെ ഡിബേറ്റിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ടാക്സ് റിഡക്ഷനൊക്കെ പോയാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഇക്കോണമി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തതും വളരെ പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാവുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ബോറിസ് ജോൺസൺ പ്രകടിപ്പിച്ചു താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് വോട്ട് കിട്ടിയില്ല നോമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങി പിന്നെ വേറൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനായിരുന്നു പോയി അപ്പോൾ ഇതൊരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരു സഹിഷ്ണുതയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായി വേണം നമ്മളിതിനെ കാണാൻ പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്ത്യക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയല്ല സാധാരണ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വംശജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളതാകാം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ളതാകാം എന്നാലും എല്ലാം ഇന്ത്യൻ വംശജർ എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അഭിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് അത് ഒരു എവിടെയും സംഭവിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അധികം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ വംശജർ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യു കെയുടെയും യു എസ് എയുടെയും കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്നവരെ നാം ഭരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്ന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷേ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കണമായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല അത് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പം വളരെ കുറച്ച് ഭൂരിപക്ഷമേ ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പോഴത്തെ വോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോകാത്തത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയെങ്കിലും ഭരണം കയ്യിൽ വയ്ക്കാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലതെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇലക്ഷൻ ജയിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരതിന് തയ്യാറാക്കാത്തത് ബ്രിട്ടൻ്റെ നിലവിലത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിൽ ഈ കൊറോണയും അതുപോലെ തന്നെ യുക്രൈൻ യുദ്ധവും മാത്രമാണോ അതുകൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം ബ്രെക്സിറ്റ് അവർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിട്ടതൊരു വലിയ ചരിത്ര പ്രധാനമായ സംഭവമായിരുന്നല്ലോ അതൊരു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടായതാണ് കാമറൂൺ ഈ റെഫറൻഡം അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല വിജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നിവൃത്തിയില്ലാതായി പോയി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അത് റെഫറൻഡം പാസ്സായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വന്ന പല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഋഷി സുനാക്ക് ഈ ബ്രെക്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചാമ്പ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തരുന്ന പു
പക്ഷേ ബ്രിക്സിറ്റ് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിചാരിച്ചത്ര ഗുണം ഉണ്ടായില്ല അവിടെ നിന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാൻഡമിക് വന്നു പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ വൺ ഓഫ് ദി വേസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒരു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഈ പാൻഡമിക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ ബാധിച്ചു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതുപോലൊരു യൂണിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും നിവർത്തിയില്ലായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈച്ച് വൺ ടു ഹിംസെൽഫ് ഓരോ രാജ്യവും അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ സഹകരണം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമല്ല വേറൊരു രാജ്യമായിട്ടും സഹകരിക്കാനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ തീരുമാനമില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന ഋഷി സുനാക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ ഈ വലിയ നിയന്ത്രണം വയ്ക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും വളരെ ഇൻവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഗോ ടു ദ ഹോട്ടൽ ഗോ ടു ദ റെസ്റ്റോറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പകുതി ഗവൺമെൻറ് പണം കൊടുക്കും എന്ന് പറയുള്ള ഇതൊക്കെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചത് രാജ്യത്തെ അങ്ങനൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്രെഡിറ്റബിളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് ഈ യുദ്ധം അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വിൻ്ററിന് മുമ്പ് തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിക്കേണ്ടത് യൂറോപ്യൻ കാർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വിൻ്റർ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കിട്ടണമെന്നറിയില്ല റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഓയിൽ പ്രൈസസ് ആർ ഗോയിങ് ആപ്പ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ നയങ്ങളും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ പല നയങ്ങളും സഹായകരമായിരുന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തിയായിരുന്നു ലിസ്ട്രസ് ലിസ്ട്രസിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രയത്നം അതും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അത് ആരാണെന്നുള്ളതല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും കഴിവും ജനപ്രീതിയുമായിരുന്നു ഈ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി ബ്രിട്ടനെ വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഷ്യയോടുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും സാധിക്കില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം നേറ്റോയുടെ ഭാഗമല്ലേ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നേറ്റോ ആണല്ലോ അവർ യുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സാങ്ഷൻസ് വഴി റഷ്യയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും റഷ്യയായിട്ട് സഹകരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അവർ വളരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നേറ്റോ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ഒക്കെ അവരിപ്പോൾ അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ റഷ്യയോട് ഒരു എന്താണ് സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യു കെയ്ക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല അത് ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കണം നേറ്റോയുടെ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അവരും റഷ്യയുമായിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലും വിഭാഗീയത ശക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വെല്ലുവിളി ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എങ്ങനെ മറികടക്കാനാണ് സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും രാജ്യത്ത് ശക്തമാണ് കാരണം നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് തരം നിയമങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം ഞാനതിനൊരു വിദഗ്ധനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയപരിപാടികൾ സഹക സഹായകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ വിജയിക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതിൽ ജയിച്ചാൽ വിജയിച്ചാൽ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ഇനിയും ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതൊരു ഒരു നാരോ ഒരു
കൂടുതൽ കോൾഡ് വാർ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ചൈനയും റഷ്യയും അന്യോന്യം സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി വരുന്ന ലോക വ്യവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അത് ക്യാപിറ്റലിസം വേഴ്സസ് കമ്മ്യൂണിസം ആകാൻ വഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ വരാൻ പോകുന്നത് ഡെമോക്രസീസ് വേഴ്സസ് ഓട്ടോക്രസീസ് എന്നായിരിക്കും കാരണം റഷ്യയും ചൈനയും ഓരോ വശത്ത് അമേരിക്കയും നേറ്റോ എല്ലാം ഒരു വശത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്ന നമ്മളൊരു ഒരു മറ്റൊരു പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു മൾട്ടി പോളർ വേൾഡ് വേണമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കാരണം പണ്ട് ആദ്യം ബൈ പോളാറായിരുന്നു അത് യൂണിപോളാറായി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും യൂണിപോളാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിലും അതിനെ അമേരിക്കയും ഇപ്പോൾ ചൈനയും റഷ്യയും ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതല്ല വേണ്ടത് ഒരു മൾട്ടി പോളാർ വേൾഡ് വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെൻറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ പൊതുവെ നമ്മുടെ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ഇപ്പോഴതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൈനയും അമേരിക്കയുമായിട്ട് ഒരു ശീത സമരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇങ്ങനെ ബിഗ് കൺട്രീസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മറ്റൊരു ചേരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു പോൾ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ആരുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടി വരിക ഇൻ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ആരും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അടുത്തും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മൾ നല്ല കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നു ആരോട് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കരാറുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കാരണം കൊണ്ട് ഈ മൾട്ടി ലാറ്ററലിസത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം കാരണം മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രീറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജി ട്വൻറ്റിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് സി ഒൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുതിയതായിട്ടൊന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ റഷ്യ വാറിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ജി ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ക്വാഡിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നാൽ ഈ നാല് രാജ്യങ്ങളും ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് അമേരിക്ക പിന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്വാഡിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് മറ്റ് മൂന്ന് പേരും പറയുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടല്ല ഇന്ത്യ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊതുവേ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ഏജൻസീസ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രീറ്റീസിനോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം തീരും ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യും അദ്ദേഹം അതിന് സന്നദ്ധത്തിന് കാരണമായിരുന്നല്ലോ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറയുകയുണ്ടായി നമുക്കിപ്പം ഇത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കുറേ കൂടി സമയമെടുക്കും എന്നൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഋഷി സുനാക്കിനോട് അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള നിലയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു വലിയ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോഹിനൂർ രത്നം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഓരോ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് അതൊന്നും സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ബ്രിട്ടീഷ് താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പൊളൈറ്റായിട്ട് അയ്യാ വേണം നമുക്ക് ട്രേഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ പുഷ് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ചെയ്താൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും യൂ റഷ്യ യു കെയുടെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരും അത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇറാനും ചൈന പാകിസ്ഥാൻ റഷ്യ ഇവർ ഒരു ഒരു ഭാഗത്തും മറുഭാഗത്ത് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏത് പക്ഷത്താണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ അതോ ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏത് പാതയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അമേരിക്കയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാനാണോ റഷ്യയുടെ ഒപ്പം അല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെമോക്രസിയുടെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മൾ നോൺ അലൈൻഡ് പൊസിഷൻ എടുത്തിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ന
കാരണം അദ്ദേഹം പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ശരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ബൈഡൻ വന്നതിന് ശേഷം അത്രയും ഒരു എംഫസിസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റഷ്യയെ പറ്റി എടുക്കുന്ന നയത്തെ പറ്റിയും സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ വെരി ഓപ്പൺ സിസ്റ്റ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് ശക്തമാണെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ സമാധാനത്തിനും ഡയലോഗിനും ഡെമോക്രസിക്കും വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി പുടിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം ഇന്ത്യയും റഷ്യയും നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ഇന്ത്യയോടൊരു അടുപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റഷ്യ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയല്ല നമ്മൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ നിലപാട് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയില്ല കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജ കൂടിയായിട്ടുള്ള സുവല്ല ബ്രേവർമ അവർക്ക് അനുകൂലമായ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടല്ല ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടല്ല അവർ അവർ പലപ്പോഴും ഈ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വരുന്നവരെ പോലെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരോടുള്ള അവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇല്ല ഇമിഗ്രേഷൻ ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെ കാല കാര്യത്തിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രൻസ് വന്നുകൂടാ അതാണ് അതേസമയത്ത് അവർക്ക് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു കെയ്ക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവരത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഒരുപാട് പേര് വന്നാൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് സേവിങ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് പൊതുവെ എത്ര എല്ലാ അടുത്ത സ്നേഹമാണ് നമ്മളോടെങ്കിലും പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇമിഗ്രൻസിനോടൊരു എതിർപ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവ അതാണ് ഇവർ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവരെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഹോം സെക്രട്ടറി ആക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാക്കി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം അവരത്ര ശക്തമായി എതിർത്ത ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇമിഗ്രൻ്റാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഇമിഗ്രൻ്റാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാവരെയും ഒന്നും വെളിയിലാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസ കിട്ടാനൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളായാലും ബ്രിട്ടീഷിലെ ജനങ്ങളായാലും അവരെല്ലാം ഇമിഗ്രൻസിനെതിരാണ് കാരണം ഇമിഗ്രൻസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവർ നമ്മളുടെ ആ സൊസൈറ്റി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ അവരുടെ അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഒരു ജോലി ജോലി ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കാരൻ ജോലി ഇല്ലെന്ന് വന്നാൽ നോൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സാലറി കൊടുക്കണം അതാണ് അവരുടെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചിലവുകൾ വധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം അതാണ് ഇവർ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷി സുനാക്കനെ അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഋഷി സുനാക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള നിലവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്ചം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഏഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആയതുകൊണ്ട് മെച്ചമൊന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വരും തോന്നുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം മന ഇതൊക്കെ വളരെയധികം സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ ബ്രിട്ടൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാതെ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നല്ലതല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഇന്ത്യക്കാർ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നാലും അവർ ഇന്ത്യയെ മുഴുവനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവർ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബോറിസ് ജോൺസൺ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളുവല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കുറേ കൂടെ റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പക്ഷേ ബ്രിട്ടനെ താല്പ
നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ചൈനയെ ഒരു ലോകശക്തിയാക്കി തീർക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ലോകശക്തിയാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോഴും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ പലതും ചെയ്തു ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഈ സൗത്ത് ചൈനാസിയിൽ തൈവാനിൽ അവിടെയൊക്കെ അവർ ലഡാക്കിൽ എല്ലായിടത്തും അവർ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ വീക്കായിരിക്കുകയാണ് ആ കാലത്ത് പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ട്രംപിൻ്റെ സമയത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ എന്തായാലും അവർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനോട് കൂടി അവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള കണക്ക് അത് എക്സ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് പെട്ടെന്ന് ആകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ റീ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇറ്റലി അങ്ങനെയാണ് ആ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഒരു യൂണിറ്റി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് ചാൻസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഷീ ജിൻ പിങ് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അമേരിക്ക ഐസ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈഡൻ വന്നു അപ്പോൾ അത് നേരെ പോയില്ല എന്നാലും അവരിപ്പോഴും വളരെയധികം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവനും ബെയ്ജിങ്ങുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കാവുന്ന അതിൽ ഇന്ത്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേരാത്ത മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് പവർ എന്നുള്ളതായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ആൾ തന്നെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളെ മാത്രമുള്ള ഒരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും ഒരു പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏറ്റെടുത്തു ഇൻഫാക്ട് മാവോയെക്കാളും മുകളിൽ പോകണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ലോകവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സുഖകരമല്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ പോലും അവർ അവിടെ ഗ്യാൽവാനിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊന്ന ഒരു കമാൻഡറെ വലിയ ഹീറോ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെയ്ബേഴ്സുമായിട്ട് സഹകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനിടയിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്താൽ അതുപോലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് കോഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് ചേരാൻ പറ്റാത്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല വാർത്തയല്ല ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലൊരു സംഘർഷത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യ ആർക്കോ വന്നിക്കാനുള്ള സാധ്യത അറിയാമല്ലോ അറുപത്തിരണ്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും മറ്റൊരാളൊരു സഹോദരനുമാണ് സഹോദരൻ ആരാണ് സുഹൃത്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ആ സഹായം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ലഡാക്കിലെ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും ഒന്ന് രണ്ട് യോഗങ്ങളൊക്കെ റഷ്യയിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും കൂടി സംഭാഷണം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സൃഷ്ടിച്ചു അതുവരെ പോയി പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുകയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചൈനയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ പണ്ടും പക്ഷേ ഈ ഒളിമ്പിക്കിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായ ഒരു പുതിയ കരാറുണ്ടല്ലോ ആ കരാറിന് വെച്ചാൽ ഒരു അതിർത്തിയും ഇല്ലാത്ത സഹകരണമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു മിലിറ്ററി പാക്റ്റ് പോലെ റഷ്യയും ചൈനയും കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചൈനയും റഷ്യയിൽ നിന്ന് എന്ത് സഹായമെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന് തീർച്ചയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മിസൈൽസ് പോലും ഇപ്പോഴും സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ട് മറ്റൊരു സഖ്യത്തിലേക്ക് ചേരാൻ സാധ്യമല്ല അവരെ ഈ യുക്രൈൻ കാര്യത്തിലും വളരെയധികം വിമർശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ലെഗസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും പക്ഷേ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രിട്ടൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവച്ച ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസ് സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന